，社区美好的一天又要开始啦！我听说啊，小卖部老板张绍刚最近有点郁闷，因为小卖部的物价总是比别家贵一毛，导致光顾的客人数量稀少，业绩惨淡。徐天奇依然每天认真打工，为了抢早餐生意，总是在别人睡觉的时候就开门营业了，生意自然也不是很好。蔡副教授又出门跟老伙计们研究新戏去了，这一周还是没在家。住在十二号房的伙子们这一周过得仍是欢乐无比。赵让小老弟忙完工作回家了，其他小伙子们带着小老弟到处转悠，在社区里放飞自我。社区管家吹娜丽莎，苦于社区活动太少，想方设法请来了几位运动员朋友们来社区带大家搞运动。这不，才早上八点，大伙就已经被吹吹叫起床了。今天会是怎样愉快的一天？我们一起去看看吧。两位老大爷，今天送孙子上完学了，找到妈妈了。哎呦，大家稍微休息一下，每日量体温，次次不能少。病毒最爱凑热闹，防疫工作要做好。今天来，每个人量一下体。我给他量啊，<笑>量体温。来。三十六度一，三十六度二，可以可以可以。来来来来，社区的各位朋友，正式说一下啊，智胜正式的前两天跟我提了啊，能不能在这儿租个地儿？哦，对，我正好相中了有一个理发店。理发，我决定把它美容美发，美容美发，主要是发际线这一块我也比较有心得。哎呦，各种各种造型啊，各种造型的发际线我都可以，都能做成你这样。<笑>今天大家都准备一下，有一个机会特别好，因为我觉得在社区里啊，平时要加强点健康的一些概念，是不是、啊？所有人，咱们把那个身高体重，好的，量一下，测量一下，体重一下，体重一下，简单的，一个一个来，一个一个来，来，谁？哎，谁先来？哎，楠楠可以。小周给大家打个样，打个样，打个样。但我有个要求。我后面必须是他，行，好，不是你聊完呀，我们就有底了，有底了。<笑>咱这个头发要使劲往下压一压，头发。您的身高是一百七十三厘米，您的体重是六十一点九公斤。楠楠，你觉得是重了还是轻了？肯定是重了呀。啊，肯定失重了呀，失重了，失重了。<笑>来，下一位，来，来下一位，别轻了。把头发梳起来，平时有点正面，正面，正面，正面，正面，正面。请站稳了。您的身高是一百七十三点五厘米，您的体重是七十四点一公斤。哦，略有一头这么重吗？短短两厘米，有十四公斤啊！零点五，这个是零点五，这个是铁做的，铁做的。下面啊，一次大家不知道前脚，来，下一位。要上高一个 level 了，刚哥，刚哥，刚哥，等一下，刚哥，就你那个名儿就显得很沉，你上来吧。一件衣服没必要，一件衣服，一件衣服没必要，没必要啊！请站稳了。您的身高是一百七十二点五厘米，您的体重是七十八点四公斤。哇，刚哥身高最矮，体重最重。<笑>刚才推头嘟他，是这样的。我是在统计，你听我说啊，你是在统楼。我认为，可以在这个小区打工的人啊，有很多。啊，不是说我们去看海。天奇，不是说我们小区嗯缺打工的人，好不好？啊，朋友再见。啊，再见。拜拜。拜拜。好舍不得你，天奇。啊<笑>、呃，锤姐，锤姐
。崔姐，我觉得你的鞋太沉了，是不是？太沉了，是不是？鞋鞋子问题太沉。我鞋有二十斤。预备，开始。身高是一百七十四厘米，您的体重是九十公斤。不是，哎，不是，我这个鞋很沉，它就是我这个鞋，它掷地有声。哇，一个坑啊！它很重，这个鞋你知道吧？鞋有二十公斤。快，赶紧穿上啊！我们年轻的小伙子们普遍轻，嗯、太轻，对对，是吧？瘦，所以请运动员朋友来社区交流一下，特别好，对，是不是啊？那个来没来？有人吗？欢迎欢迎光临，欢迎光临，先测一下体温。非常难请到啊！珍惜机会啊！你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好！欢迎长宁，欢迎长宁，欢迎文文，陈志，哎，咱们的那个，对，唐小五，走起来，好不好？对对，为了表达我们大伙之家的热情，大家广场舞，走起来！来，音乐，走。哦，哇！不是智胜，我在觉得他在听肖邦啊，他是就就高雅音乐嘛，我都沉浸在音乐的世界里了。看你，我都不知道该往左往右。你如果有一个宏观的视角，你会发现，没有一个人跳的是一样的。<笑>认真的欢迎一下三位，<笑>来的朋友都是这样。<笑>你看，从来都不空手。来都来了，你说你带什么礼物？你真的是。这是我自己做的雪花酥。哇哇！你看，你看，我们也有礼物啊，有啊。我们有开心果，而且是这样。我来，我来。不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不要随时到我的铺子里面来拿东西。张老师大方，大方。跳舞跳累了，喝点水。邵刚老师，嗯，我们四个住在这儿的小伙也有礼物，也有啊。对，大伙之家火锅底料，来，老师们。谢谢，谢谢，谢谢。火锅底料。对，希望大家生活工作红红火火，太好了。一个一个介绍啊，二零二零年东京奥运会女子举重八十七公斤以上级冠军。谢谢，谢谢。唐<笑>宁，中国女排历史上第一位不满二十岁就作为主力队员拿到世界冠军的主动者。哇，谢谢。然后还有我们董丽，是吧 h e l l o h e l l o 大家好。击剑运动员，因为锤姐呢是，呃，看到这个文文跳过一段秧歌，是，一直心里面就把这个事儿当个事儿就给就，没事，学了好半天。今天知道你们来社区，最大的梦想是什么？就是和我的偶像来一段秧歌。哇，这得有，可以，可以。来，朋友们。把场子给他们让开！来来来，走起！二、三、四、走
哎呀！<笑>来，你来一个，快加入一下，我看。走位，走位。走，来，走起来。<笑>不是你这是啥呀？你这是啊？来来来来，压轴，压轴，压轴，压轴，压轴，来了，五王，喝<笑>多了这是，你这是醉拳吧？好了好，停停停，来，各位朋友，咱们先熟悉一下，我们这个社区来了之后啊，每次我们都在这个社区广场来一个非常好玩的一个活动，就是做。童年游戏，因为早年间没那么多东西，所以小孩们就必须在特别简陋的条件下，还能要设计出来。其实这些游戏最大的好处两个，一个特别强调团队，另外一个那会儿因为物质啊，相对来讲比较贫乏，不是说我们要回到那个时代，而是我们希望我们这个社区。大家都能够更好的生活，是，没错，没错，没错。咱们还是先分队吧，先分队，好吧？这次队长是谁啊？我来，张安琪，等会儿再聊。啊，董力，你俩现在就看崔丁格选人。哇塞，那我这崔丁格就从来没赢过，真的。那我赢定了。好，崔丁格。哎，我赢了，选人，谁想跟我的，对不对？都过去了，过去了一个，那我就选。你没看，你都走到那儿，他都没说话嘛，你回来吧。那我选楠楠吧，楠楠。赵磊，赵磊过来，赵磊没事，赵磊，这些小错着，别丢人现眼了，走走走走走。本来我就瘦小，我就说因为是你太瘦了，所以说我不，我们玩的是智力游戏。来，第二位，三二一，来。那个是，哎呦我是，哎呀你看，我就选个跟赵磊同姓的赵让。哎呀，好样的！再来，三二一，来，力哥是。三二，坚持，这是胜利，我绝对赢了。那我这崔丁哥就从来没赢过，那我赢定了。力哥，接着挑人。谁谁来？你来，就这样，你自己定吧。西十，好，西十，西十，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。斗鸡，车，哎，由每队各派出一名选手。你和董力哥试一下，我看看。那我选楠楠吧，楠楠。哥一点压力都没有。没问题，没压力。他会，他会自己输的。是时候表演真正的技术了。哎，哎呦，加油，磊磊！起范、哎，起范了。三二一，开始。哦哦哦哦哦哦！你那个膝盖提那么高干什么？张磊，你打他只能从下往上打，他比你高太多了。先他，先他，先搬。你这是假芝麻可以卸下来的是吧？他没力气了，赵雷。哦！哈哈哈拿到一个鸡爪，卸下来了，卸下来了。啊！掉鸡爪了，赵雷。三局两胜，再来，那就姚记王胜，姚晨王。对，年轻，年轻吧。张延琪开始突击了，再次命中，祝贺张延琪成为金腰带选手。不是斗鸡是脚，哦、<笑>斗鸡是用脚，<笑>我不是上去打拳。<笑>我们让开，免得伤到。来，预备。他怕我不敢动，我气势。三二一，走！全军出击，海底捞月，泰山压顶
，海底再捞，还还想怎样？魔力卷风，魔力卷卷卷，魔力卷卷卷，好累啊！是时候表演真正的技术了，认真了，认真了，认真了，认真了，认真了。要砸砸砸！要准备砸！砸！砸！砸！砸！砸了呀！搞砸了呀！这个，姚鸡王，姚鸡王，姚鸡王，从来不是，哇，从来不是虚化狂。厉害厉害厉害厉害厉害！来吧，我们祝贺，祝贺，祝贺，努力对，大富，啊，我决定。决一胜负，决胜负就是我们最喜欢的吹画片。大家每一个人轮番上来，说出一个相声词。这部分不是粘了桌子了吗？啊、嗯，就可以拿走。最后两队，把这些画片往这一摆，不用数，比后就完了。谁先来啊？你们先来。谢谢。打个样。打个样。说出一个相声词，哎，呼，呼，呼，就是呼呼的呼，对不对？对，有点蹲不下去了。呼，呼，哦，啊，好，算几张？全算吗？没有，没有，没有，闹闹闹，全算，碰到桌子的才算。你看这些就没碰。这边，哎哎，老子您一步，您一步，哎，你自己裁判，裁判，裁判，裁判，注意心肺，没事，注意心肺，注意心肺，没事，差不多这些，差不多这些，是的，好，我来，你不会突然说个番茄的番吧？哦，好，可以，不错，不错，不错，还可以，还可以，哇，呵，不错，不错，还可以，哇，这还可以，下一步谁来啊？来，张老师，照照嘛，照照照照，行，来，等会，你你要开始的时候，我给你大句话。啊，来了，三，张一奇帅吗？一，哎，吹了，吹了，吹了，吹了，不算的，不第一下绝对吹了，一张都没有，一张都没有。哎哥，哥，你是哪队的呀？你是间谍吧？好，严皮，说啥呀？呼。怕，回去还是怕，怕，杨继文，来，音高要在的啊。哎，你这个不行，你这不行，你这不行，你这不行。来，该谁了？那门上吧，门上。这肺活量一看就杠杠的。我要吐，吐，砰，砰，砰他！别别别，砰是开口音。不是不是不是，到底是哪个音？吐啊，砰！按照你心中所想。怎么来的？哈哈哈哈哈！别紧张，放松下，放松下，别紧张。张震。哇！加油，文文。吐。<笑>感觉吐出来两个，<笑>干脆干脆干脆很多很多，其实是很多的，是，其实很多，非常多。天启，我们人少啊，加油啊！你要的那个字是，哎、你发一个长线条的音，好吧？就是，好，对对对对对 ，OK， 好，没问题。看我们音乐人的实力，海豚音快。你像过年放的那个窜天猴。我来个那个阿 T 的 T 可不可以啊？可以啊 ，T 可以啊。这冲刺吗？这是。切！哇、哦！掉地不算，这里这里这里，够了够了够了。来，咱们现在就是比比薄厚，肉眼可见的胜利。哎，好好好，行了行了，赢了赢了赢了赢了，然后我们再次祝贺董丽队。啊，歇会儿吧，歇会儿得歇会儿，搬椅子在前面坐会儿，休息一下。
，来坐坐坐。哎呀，咱们请运动员朋友，确实是你看咱们做做游戏啊，最后还得回到说这个身体这块儿。其实咱们说生活一个很重要的就是作息规律，生活规律，对不对？然后我们呢，把大家的作息规律私下都了解了一下，我们有调查，六点到八点。我，常宁和文文，我们三个人在六点到八点是起了的。中间那块是。<笑>常宁，你一般是几点？嗯，我们早上如果八点多钟训练的话，一般是七点钟要吃早饭了。他七点，我们正好错开嘛，我七点二十、啊。因为我们一个食堂。哦，你们是一个食堂。对对。哦。看看其他人，看看都在干嘛？你说董丽是不是以前也早晨起来？曾经是。多少年不起了？也有三十二有，五也有个五六年了吧？五六岁了，五六岁。我觉得吧，我觉得吧是闹钟设置的不够好。我有专属的闹钟，所以一定能叫醒我，这特别好用。起床了，别睡了。你自己录的吗？对。用自己的声音做闹钟，就不只是吵醒你，还有一种羞耻感。对，会恶心，觉得特别丢脸。我觉得你现在比较丢脸，<笑><笑>但是真的挺好用的，挺好用的。你们谁是设好多闹钟的？我是，我是一分钟一个，一分钟一个，都是把我的，把把光光闹醒，然后光光把我的闹钟关了，还挺贴心。<笑>我是那种，就是比如说我十点半起，我设到十点，然后。我让他想三次，我三次一定起。你还给他三次期限？对对对，给自己预留一个那个缓冲的时间。各位来看一看，八点到十一点，赵磊在上什么课？学校上网课。啊，学校上网课。许天琪、梦里点外卖就还睡着呢。不是不是，这是我点了，但是我是迷糊的状态点了我的早饭，半梦半醒中间点了外卖。对对，点外卖。徐志胜，练口条，练绕口令，来一个爽听。哎，你来个那种超标准普通话，让大家都吓吓到。我我这个就，这个，白石塔，白石塔，白白石塔，白石搭，白石搭白塔，白塔白石搭，搭好白石塔，白塔白又大。他这个版本是。大好白石塔，白塔全白搭，全。大好大好白石塔，白塔说白搭。<笑>真的，你这口条也白搭。徐生，石是卷舌音啊啊，白石塔啊，明白了。白石塔，白石塔。<笑>啊、还是别卷了，还是别卷了。以后没必要练这样的绕口令，何必为难自己和观？我听众，我我主要是练嘴腔灵活性，这叫口腔，口腔。<笑>你说这个时间段呢，除了运动运动、晨练，还有早饭。您的天齐专门给大家准备了早餐，啊，都是大家喜欢的，请大家到早餐桌就坐，哎，一步啊，一步，但自己家别客气，随便坐，随便坐。我们天齐特别认真给大家。准备这个早餐，每一样都有大家各自爱吃的，这是一个一个来。张，谁早饭必有白粥？我我我我，他特别符合中国人的肠胃的饮食习惯，比方说熬的比较晚啊，甚至于喝了酒，吃的比较辣，拿这个暖一下非常好，很多人会这样。哟，哇，这个很健康了，很高级。是我的，对吧？就是午饭吧。其实我我的早餐就是已经是午餐了，其实是。也对他早上还在睡觉呢。对对,对。哎，但是你别说，他这个很健康，还搭配的很好。所以说，你看，不光光就要吃牛肉，还要把它变成素菜嘛。就我就坚决派不喜欢放油，先拿放在那个自身的油先润润锅，把它油煎出来，然后封边，冒烟以后直接给它下去，美拉德反应，就煎出来是焦焦一层，然后里面有点那种就留的那个红色，就是不是血是鸡红蛋白，对对对，就很有营养。哎，这是谁？哎呀，鸡蛋灌饼，这得是咱们自胜的吧？不是不是不是，哦，脆脆的。<笑>这个东西是我从小吃到大,大的。我每次放假回家，我早上再起不来，我也一定要起来，我就会吃这个东西。
特别体现家乡的味道。对，来这是谁的？来看一看，我、哦、包子，包子，包子谁的？志胜的吧？不是，不是，不是。我我韭菜盒子，韭菜盒子，我觉得是志胜的吧？怎么都是我？然后刚才在你嘴里闻到味儿了，是我的。因为我们回家不能吃肉、嗯、然后它是素的，所以说我就很喜欢吃这个。啊、运动员所有的红肉，就猪牛羊肉，在外面的餐厅都不能吃。你不确定它的成分，对,对,对你不确定的东西就不可以啊。哎呀，偏西式点心，谁的？我的。哦、因为晚上空体重，我就晚上吃的特别少，一天只能允许自己早上啊，可以就是。多吃点碳水和那个叫甜的，甜的能给我幸福感，让人快乐，让人快乐。来，先让那个，胡萝卜还啃了半根，这属兔的，他养了兔子哦，所以他喂兔子吃两口，自己吃两口。我养了兔，我也不是兔子。<笑>不是，这个东西不是谁吃的吗？怎么怎么就他养了个兔子？这几个，全是我到那个了，这他养了个兔子，<笑>这是你的是吗？对啊，我家里有个蒸蛋器，我一般是啊蒸胡萝卜，把这个切开摆一圈胡萝卜，哦，对，非常好吃，挺好的。来 ，OK， 来下一个，哎，没有不吃，楠楠。我也是这个，我也是这个，我也是这个。为什么所有的这些坏习惯都是都有你？<笑>啊，周震南，早晨一定要吃饭。早晨吃饭能让自己整个的那个状态。来，我们看这是谁的？哇、哦哦，哎呦，拜拜拜，这个我不行，这个。豆汁儿啊！哎，哇、哦哦，这是我的。哇，这么臭啊！哎呀，这个怎么办？快盖上吧，张老师。我第一次闻豆汁，我也是。你一点都没吃过，从来没有吃过。豆汁还有两个配料，配着一块吃的，一个是胶圈，一个是咸菜，然后淋点香油，拿点小碎芝麻，这么一拌。来看最后一个。哇哇哇,哇,哇！这是谁的？这是谁的？哎呦，猪蹄儿！谁早上吃这个？这是我。谁早上吃？你的？你到底是这个还是这个？这个差距有点大，因为是这样，就我起床一般都是下午四点了，所以我都直接吃晚饭。要么不吃，吃就吃狠的。对，要么不吃，吃就吃最狠的。<笑>是谁告诉你不允许你吃那两顿了？啊、没有没有没有不允许，就是起晚，起太晚。<笑>你这个生活习惯，你是怎么能存活到现在？<笑>我们展示大家的早餐，也就是告诉大家要健康生活。回来吧，回来吧，快。来来来，我们接着看啊，因为中午的这个时间就是一个标准的午休时间，呃，张延琪午休，然后两位运动员午休，中午这个时段就是一个稍微轻松、轻松的时段，下午两点到六点，哎，这个像长宁，你们上午的训练和下午有什么区别？长宁。我们上午是正课，然后下午会练一些不跳的那些，比如说一传，然后发球，练一些杠铃，练一些身体力量，就在健身房会更多一些。啊，那文文，你们下午是正课？对，我们是正课，就要上杠铃，练一些，哦、就是有有力量训练、技术训练，还有小小技术训练，什么都有。下午，哎呀，太，做运动员实在太难了啊、呃，太辛苦了辛苦，是吧？所以再次欢迎两位来我们社区。文文刚才说这个力量训练啊，在我们大伙之家的社区里，力量训练非常接地气，那就是抬米来，来来来点人呗，呀，哇，来这么抬，来我来我，咱们咱们抬一下，来，这个不好举哦，这怎么还有一个？这是这个是你的。哦，好，来，哇哇，真的，我举杆都不行。哎，志胜，文文给你示范一下正确的，不会伤害自己的动作。他他这他这个中中心点嘛，手肘，然后贴住腿，贴住腿，对，对吧？对吧？胳膊不要用力，胳膊胳膊胳膊放松，胳膊放松怎么举？因为这是一个用腰腿用力的，对对，腰腿用力。
然后就放松放松，对对，我看是。哎，站起来了。对对对。然后然后然后之后我们就是你你快点，你最快跑。然后之后洗完之后发力嘛，然后之后，然后发力不行，翻腿，翻腿。哇！等一下，我跨步，对对对对,对,对,对，哦，收前腿，收前腿，收前腿，把腿转回来，对，好，站直，啊，站直，你不要放，你别别别这么疼！裁判在前面给你零，给零说让你放，你才能放，给吗？给吗？对，放，然后，对，哎。然后就成功，就就就就成功了。对，好，<笑>很累，太辛苦了。尤其是你最后要挺一下，真的是你要战胜自己的那种，因为你到这儿就已经很累了，你还要有个还有个台内怕要要给你吹顶。哎、啊，我感觉我还是适合这样，我适合。哎、啊，我、啊、<笑>还这样比较适合我。<笑>哎，换挨打的嘞。<笑>我有点想试试看，他这个全身动作越贴身越好，因为你越贴身，你的路线走的越短。越,越对。啊啊！有有有有！撅屁股应该是个错误动作吧？干哈呢？这是啊！这慢一点，这，因为他晃，给他晃，对。动，这慢点，慢点，慢点，慢点！哇哇哇！电门踩电门了，快快快快快！有点重要，我有点足了。哎呀哎呀！来来来，姚晨，慢慢一点，慢一点，慢一点。哎，是是这样。锁住他，锁住他。哇哇，翻是吧？翻翻翻！哇哇哇，慢一点，慢一点，慢一点。哇哇哇！哇哇哇！哇哇哇！可以可以，哎，看我们这个举重好吧？当一个人起来的时候，一堆人追，<笑>哎，特别棒，特别棒，特别棒！来，哇，真的很沉，真的很重、啊，真的很重。我们来看一下，六点到九点，周震南开始做数独了，吃饱了。<笑>喜欢玩数独，玩下象棋，中国象棋，一般和谁下呀？一般就是电脑，电脑，电脑，电脑也有。然后光光，光光下的好，光光下的好，光光下的还可以。啊、光光你看人张延琪给自己的描述，<笑>自己在干嘛？看行业新资讯。看行业新资讯。<笑>这不就冲浪吗？真是。<笑>就是看一些同行的舞台作品这些。呃、哎，延琪。你以后未来大有可为。刷视频不叫刷视频，看行业新资讯。你要这么说，周边餐饮发展，<笑>非常好。你看人家两位康复治疗，康复治疗。常婷身上哪有伤？呃，我伤比较集中在我的左腿上，像膝盖，我半月板撕了，前交叉撕了。然后那次夫人带也撕了，就但但都有好。我调研过的，就是我知道，常宁他他们运动员受伤，其实他有时候，为了比赛，为了不影响家里人的情绪，他不会跟家人讲。报喜不报忧会更多一些，因为你报忧了之后，家人也没有办法给你任何帮助，反而他们光担心。文文呢？我是整个这面，我属于算是半瘫。我的这面肩，然后肘也有问题，然后之后我这面腰也有问题，然后膝盖，然后脚踝都有问题。肩胛骨这面就是这种小骨错位，出来了。我一训练，我教练等我一下，去夸摁出去，然后回来再训练去。所以就是说，为什么我们老说专最专业的那个人士，当他把专业的一面展现在台上的时候，那个瞬间是发光的，光芒万丈。但是在那光芒万丈的瞬间背后，你想想，太可怕了。非常人所能承受啊、嗯！对，好的，所以我们接下来就看一看，到了九点到凌晨十二点，演出复盘。对，因为演完之后我们会录音，要听录音，哪里效果不好，哪里效果好，就是所有东西都要重新的再
调整，就像你突然帅了起来，我不知道为什么。<笑>对自己喜欢的那个专业越认真，就会越帅。你看人家，你看人常宁干嘛呢？其实也是复盘。嗯，而且不止研究自己，还研究每一个对手习惯性的战术是什么，嗯，他能打出什么样的线路都要知道。是的，嗯。骑单摇琛，这个时间骑单车，半夜十二点，共享单车，就骑到街上去。对，一起的，我们这儿他也骑过，这都骑过。半夜去骑，因为这样子不可以扰民嘛，不会扰民。<笑>来，我看看有正常生活规律的人。应该都已经清空了的这一条，看看现在都是什么？看啊，看、啊、姚琛，你先看日落看了仨小时，然后你骑了半宿的车，随后在深夜你就出发了。这个太吓人了，这个人。你在焦虑什么？我上面在看舞蹈视频，有的时候你就觉得他挺厉害。他当时呢，你自己又不是特别困，然后你就在想，我要不要起来练一下？纠结来纠结去，纠结来纠结去，然后就最后就朋友圈我 emo 了。<笑>这种焦虑越想越焦虑，对，要果断。好的，咱们今天最重要的是我们社区这个欢迎活动啊，提倡的是什么？健康的生活方式。熬夜肯定不对。我们的运动员老师来我们社区干嘛呢？就是告诉我们，你看人家早起、早训练、早休息，身体好。大家调调作息，早睡早起，身体好。来吧，拍张照，拍张照，拍张照，合个影，合个影。吃完饱饱的午饭之后，大家都来火子家打发愉快的下午时光。看看您自己强攻，好球！可是熟悉的客厅好像又不安分了。哎，咋了？干嘛？你什么意思啊？离我远一点。怎么了？我就不。那你凭什么动手呀？我现在不想跟你多废话，我还不愿意跟你多说什么。我说什么呢？不好意思，不好意思。你以为我不敢？你你这边这么多人的不好看怎么回事啊？你们俩，这样，三二一，我们一起搜。好，三，二，一。<笑>你不搜我也不搜，我搜我搜，怎么回事啊？你们怎么回事、啊？你问他，怎么回事？别生气啊！平时关系很好的天气和锤锤，居然闹起了矛盾。干嘛？咋了？怎么回事？别。生气啊！活子家的小伙伴们看见后，心里也特别着急，只能用尽各种方法逗两人开心，缓解矛盾。穿穿嘛的，穿穿破裤衩，老穿的嘛就干嘛穿穿穿，回来干嘛？穿穿穿，老穿的就干嘛穿穿，老穿的就干嘛穿穿。回来干嘛？穿穿穿，罗总，这干嘛干嘛？好冷的，好冷的。哎呦喂！你进沙子，眼睛瞪得像
通灵。嗯哼。我知道了。真相只有一个，也许家，你偷偷暗恋锤锤吧。你跟佳佳关系这么好，把他当做亲兄弟，他却做出这种事情，简直不不不可理喻。哇！哇！哟哟哟哟！哈？哟哟哟哟哟！会会会会会会会！不懂啊。喂喂喂喂喂喂喂喂！哈哈哈哈哈哈！牛爸！哈哈哈哈哈哈！哦，他的意思是，就不应该这样子。你们两个人为什么要这样子做？就应该和平相处，在这个时候，不应该就是吵着、闹着、骂着，不应该这样子，应该去好好的坐下来聊一聊，是吧？对，认识的也不是一天两天了，是，是不是？是，真的好好的，嗯，是。对不起、啊，对不起、啊，哈萨，都怪我，好不好？都怪我啊！你就原谅人家吧。行，你别靠近我。实在是忍不了了，你为什么要打我、啊？<笑>你打我过去可以吗？我又没有做错什么，你为什么这个样子？哥哥，我委屈，嘤嘤嘤，嘤嘤嘤，你嘤嘤嘤，可爱。你能不能像个男人一样活着？你能不能像个男人一样活着？确实，我很委屈。不要理他。这是啥？来了，来了呀，来了。此情此景，我想大家，不如开心一下，然后说句对不起就结束了吧。好呀，好吗？你猜，好呀，能好吗？天气和锤锤因为仙谷中心的经营发生了争吵，在社区邻里们的帮助下重归于好，友情更上一层楼
天气啊。哎，你来我家干活多久了？就三个月了。哦，你没有发现我家有一个跑步机吗？啊好，我这就给你打扫干净。太阳都下班了，姚晨也带着伙子们骑车回家了。这个时候最适合放好热水，来仙谷中心喜提放松时刻。各位男兵、女兵，光临我们的仙谷中心。<笑>想必已经来过一次的朋友，已经知道了我们这里的规则。没来过啊、呃，想没有来过就出去吧。<笑>是是好嘞，哎，请坐，请坐，请坐，都有冒犯。我们是有规矩的，进去洗澡，两两一对，选择你想要走进的这个门。第一扇门是享受当下，第二扇门是健康自律。嗯、看你们对哪个门更感兴趣。进门之后会有从天而降的惊喜，这是一种欢迎你们的方式，啊，所以大家要准备。OK， 第一组来宾，有请张绍刚老师和董丽老师，刚佳丽组合。你选，力哥你选，两种生活态度。出于节目的角度，我觉得他们觉得我会选健康自律，这瓶水应该在这上面，所以说还是选择享受当下了。反正你选的就是享受当下。算了算了，我还我还是我我朋友，我还是要健康自律吧。他就反反复复，哎，只有健康自律才有资格享受当下。说的好，说的没错。欢迎两位先生，请脱鞋。哎呀，这什么样的惊喜呢？来，两位请站好。好的，仙谷中心欢迎两位喜从天降。哇！我是不是已经要去这儿了？没事，我不，力哥不能不能让你一份一份快乐。力哥没事，这是我们仙谷中心欢迎大家的一种方式。来，起立边请。哎，我这发型白做了。张刚老师上个星期不是这样的呀。因为上个星期穿了袜子，<笑>请两位选择自己的储物柜。哦、我选择四号。我赶紧让开。请两位换上我们的装备。接下来我们有请下一组来宾：张延奇、张长宁。你选吧。那运动员嘛，就还是健康自律吧。发自肺腑的是，还是喜欢健康自律的生活，对不对？对呀、啊。好，那我尊重你。虽然我也觉得自律很重要。你把脚垫子干什么？<笑><笑>好的，欢迎两位来到我们仙谷中心，喜从天降。我选九号吧，这算好了吗？哇，你这个东西我觉得应该很猛的。你这个东西没有见过，感觉这个冲击力应该很猛的。镭射枪，哦，让他拿到了。我但这个鞋是什么鬼？什么鬼？好<笑><笑>、啊，我们有请下一组。我就享受当下了。哎呀，我自律啊！起从天降。<笑>喜从天降
起冲天架！哇！起冲天架！恭喜！怎么回事啊，今天？选择自己的储物柜。哎，我申请。天齐能不能跟锤锤姐一起、啊，对吧？不是，这是我开的，我快点，天齐，不要骗我们。<笑>好，我挑，我挑，我挑，我挑这边来，让我们欢迎你们，喜从天降。天<笑><笑>我们先坐好啊。我们这个仙谷中心啊，热情。各位朋友，我们每个人的头戴上啊，都有一个、两个的字儿。如果你有钱，你会说话的时候带出来了，大家就用了。水的盛宴来招待他。好，招待，招待，招待。招待来，这是我这次的。刚哥先提一杯。刚哥拿缸，先提一缸。这事儿你来，我先提一杯。来，经常在生活里会出现这样的场景。我们的感情结束的就这么风轻云淡吗？那你还要我怎样？<笑>我只能说爱过。爱过。爱过。我其实主要给大家演示一下。我要强调一下，我和张兆刚老师刚才那段表演是不是提前彩排过的？不是啊，是啊，是啊，哈哈哈哈哈！徐志胜太坏，君子报仇十年太晚。我们今天聊的话题特别简单，朋克养生。朋克养生？啥叫朋克养生？佳佳。朋克养生，我听过一个说法，枸杞泡在啤酒里。枸杞泡在啤酒里。枸杞，枸杞，枸杞，枸杞吗？<笑>枸杞放在啤酒里。朋克养生其实就是一方面在那儿作，一方面号称自己养生。磊啊，你是不是？你算不算是，呃，朋克养生的人？刚才双方老师是不是说了什么？说什么？什么？刚刚双方老师说什么？说了什么？我说了什么？是不是？哎，对，哎、要补吗？<笑>我们要有、啊、有这个仪式吗？还有补。<笑>张英奇先开的枪，对啊，谁呀、啊？谁拨动了第一个扳机？张英奇。<笑>我觉得好像是张长宁，没有啊，没有啊，不知道。<笑>你的养生方式是？就训练啊，这没办法的，日常都是这样。你觉得呢？我九一的，我已经知道了，还是锤锤对我好。啊啊！我觉得。对<笑><笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>为什么今天跟大家说这个呢？我们刚才在小区广场的时候做游戏的时候就说，健康生活里面包括作息规律，多有运动，要有健康的心态，要积极向上。就是朋克养生，我们非常非常不提倡。你你你熬夜不睡，你在干嘛？你在干嘛？张张，熬夜不睡我。我想一想，我想一想，别想了，想不，想不明白的，别想了，别想，别想，不想，不想，坐坐坐，壮壮。告诉各位，尤其是第一次来的三位运动员老师，我们在这讨论的时候呢，我们一共有四个选项，这四个选项就是我们做了接彩，问大家凌晨三点钟还不睡，你干嘛呢？哎，<笑>干嘛呢？干嘛,干嘛？爱情转移。<笑>爱情转移
。凌晨三点不睡的人们到底在想什么？我们先来看一下这个考前或者紧张的大事发生前的这个焦虑如何缓解。因为我是学生，这次月考前一天晚上就因为焦虑吧，然后第二天考英语时候我就打瞌睡，就差点睡着了。啊，焦虑到睡着。考前焦虑就怎么缓解这个，确实搜过，就没没搜到有啥有用的感觉。可能应该是考前焦虑吧。我可以说这上没有的吗？那那情感问题呗。所以，认为。这里面的这个考前焦虑，也包括了各种各样的重大事情发生前的这个焦虑。认为这个选项的举手，赵磊。A 选项四位。当时我们创造营的决赛的时候，楠楠跟姚琛，就是在决赛的前两天开始数来宝了。决赛的前两天，决赛的前两天，我在床上躺，他们两个在楼上蹦，这是他们两个缓解焦虑办法。完了，我焦虑了。<笑>我就是比赛嘛，因为后边的时候段子都是新写的，<笑>然后就没有信心。晚上就看书，就看到睡着为止。我跟他一样，你也看书，但我 not 看书，你主要是看电影。哎，你有好电影推荐吗？有，<笑>给我推荐两部吧，真的想看。回头聊。<笑>我觉得对这个话题最有发言权的是他们仨。对，因为国际大赛甚至于奥运会的那个感觉是有差异的，有差异的，有差异，有差异的。<笑>异的<笑>所以，文文，你会焦虑到睡不着觉吗？我会失眠，那会影响第二天的状态呀、啊。嗯，那也没办法，那也得顶着，就这样，就得顶着，因为你比赛不可能因为你失眠了，然后之后它会改变的。能给我们一点建议吗？就是顶着，顶着。对呀、啊，人家说了建议，请问有哪个字听不懂？<笑>听懂了，听懂了，听懂了吧？<笑>我刚才是想有点中医效果，就没有。懂。<笑>长宁呢？有你，你还好。生扛，也是生扛。对，老脑曾经跟我说过，他在跟谁说过？<笑>你就用你的姓名代替。老脑曾经跟中国女排说，他们曾经在洛杉矶奥运会的时候，对阵美国队决赛的比赛上，一晚上没睡，但第二天依然获得了比赛，以此来激励我们整个中国女排，可以吗？哇激励我们整个中国女排！哇哇哇哇！我们这个大伙之家里这素质多高，大家是用往天像放礼花一样。哇！啊，第二个选项呢叫做裸辞的焦虑。哦，这个延伸其实呢就是对自己未来发展，还有未来的一些规划，啊，这个也会让一些人睡不着。我们先来看采访。辞职了以后就没有没有收入了呀。这个点还睡不着的话，我觉得可能是工作或者生活压力比较大，考虑的可能是与未,未来相关的比较多。那我选这个，我觉得，因为熬了夜起不来了，然后就问就想能不能辞职。<笑><笑>工作压力很大，然后整夜又不能睡，那我就会想，那直接我就不干了，就结束吧。每天都不想上班。有过真实的就是行动吗？呃，没有，不太敢。就是对未来自己的发展，无论是职业还是情感，还是人生规划，在这方面的不确定性带来的焦虑，认为 B 选项的，请举手。我选。那我陪一下他吧。啊，还有天奇，为什么？你想要熬到凌晨三点，就可能剩下那些问题，其实在凌晨三点前都已经想过了。嗯哼。十二点的时候，你想考前焦虑如何缓解？到一点了，你想熬夜有什么后果？两点你会想抗衰产品，到三点，你会觉得
，未来我怎么办？啊，是层层推进，对，推进的。我补充一下，肯定要先想熬夜有什么后果。想了后果，哇，我的脸要垮了，所以他就需要看。等会儿，看完抗衰产品，记一次，记一次。你要买产品，你需不需要钱？钱怎么来？需要工作，是不是？所以就到了 B， 加二加二。说完了吗？对，说完了。好。有点太爽了，哈哈哈哈哈！我的怎么死啊？好了，好，停停停停停停，没事。来，好 ，C 的选项呢，说叫抗衰产品排行榜，熬最晚的夜，敷最贵的面膜，是不是？哎，来看有多少人这么说。熬夜霜啊什么的，熬夜精华之类的，孜孜不倦的熬夜，勤勤恳恳的护肤，防脱呀，就是比较多，嗯，掉头发啦什么的。哦，这个我会想，<笑>熬完了以后就会考虑关于抗衰的问题吧，用最贵的化妆品熬最晚的夜。<笑>有没有搜到什么好用的呢？早睡吧，还是？认<笑>为<笑>是 C 选项的举手，佳佳。你啥都不选，不还有一个吗？啊，是、哎。<笑>我们要看最后一个选项，熬夜在干嘛？这个选项最无聊，他熬夜就在想，我熬夜会有什么后果？没准就无意间去点开。熬夜会第二天会什么样啊？什么的这种，什么加速衰老呀？总之就是怎么严重怎么来，可能要看一下后果，然后逼自己睡觉。熬夜有什么后果？然后继续熬夜。<笑>有没有搜到什么就是可以补救的方法？你觉得？停止熬夜。认为选项 D， 熬夜它会带来什么后果？请举手。赵让、刘岩、张延奇、李文文。张常宁、董力，我本人，剩下的人都选 D 呗，反正有七个人选择了 D。我来说一下我的理由，就是熬夜这件事儿本身就很负罪感，有负罪感。你越想负罪感这件事儿，就越睡不着。第一人称也是，啊，我的天！<笑>第一人称经常遇到这事儿吗？偶尔会，因为。高个子，包括还有一些，嗯、呃，体重可能相对重一些的人，心脏负荷会比较大。当第一人称起床的时候，心脏会有突然咚咚咚咚的那种感觉、嗯，甚至是有时候训练的时候会有心脏早搏的时候、嗯。所以每次在失眠，然后第一人称就会想，哦、啊，我会不会，啊、<笑>会不会猝死？<笑>有很多睡不着是被动的。但是也有很多熬夜是主动的，我们通常把这种熬夜叫作。这个好像都是没错，但是其实我觉得现在年轻人还有一个共同的苦恼，什么？他不是想熬夜，他是舍不得进入梦乡。就因为一天的工作其实特别繁忙了，可能早上八点就出门，晚上十二点才回来，属于自己的时间就是夜晚的时间。这是一个综合的事儿，但是在能睡的情况下，我们再次强调健康生活，啊、呃，不熬夜啊。那么，根据我们现场投票情况，我们现在要来公布结果了。啊、那么，我们就从 A、B、C、D 这么一组一组的来，进入到我们的淋浴区。首先，选择 A 选项，徐志胜。周震南、锤锤、赵磊选择 B 的姚琛和许天琪两位 ，A 组和 B 组哪一组的票数低，就要接受临水的惩罚。让我们宣布结果吧，三、二、一。选项 B 的两位不用动，还不能下。<笑>选 C 的烟许佳先生，请独自代表 C 选项。加加加油！你坐过去，我就坐你们两个中间。哦，不对，万一你们两个
，佳佳加油，我支持你。B 选项叫做对未来的担忧，有两位：姚晨，还有天启。熬夜还要怕衰老，并且因此焦虑的烟许家 ，B 和 C， 票数低的那一组，将会受到泼水的惩罚。佳佳加油，我支持你。现在，我们不会被泼水。三、二、一，不可能，不可能。还好没坐他俩中间，年轻人都不想未来的吗？<笑>来，剩下的落座 ，C 或者 D， 倒计时，你连命都没了，用抗衰老干嘛呀？三，二，完了，爸比 Q 了，一，开始。哦哦哦！哇，佳佳！各位各位各位各位，来来来来来来来，我们这不是考试，不是标准答案。没错没错。那这一百位朋友也仅仅代表他们自己的那种状态。我们来看一下调查的结果是。我们今天是不是要特别感谢我们三位运动员朋友来咱们社区，是吧？啊、uh, ，我们要发自内心的、认真的向人家学习。对比方说，以后早晨起来，我希望在社区看到大家锻炼的身影。一定，一定，多运动，少熬夜，健康生活，我们大伙之家这个社区就能够成为一个朝气蓬勃的社区。好、啊，单切一下，谁买什么？在你这儿消费和在我这儿消费不一样,一样的，是吧？咱们一家亲。对，对。大伙之家广播站，传递温暖，愿你夜夜好梦。各位朋友，大家好，我是今天的电台主播赵让，这里是大伙之家广播站，一个分享温暖的社区故事，由社区大伙轮值的广播站。我们欢迎大家给广播站来信，说出你身边的故事和烦恼。这里是广播站的第二期节目，今天的来信是来自奔波在外、未能参与大伙之家活动的伙子们，让我们来看看他们的来信是什么吧。嗨。第一封，来自小伙子翟肖文的来信。小铁子们，好久不见啊！我是翟肖文，听说你们都在大伙之家了。虽然因为工作原因不能到场，但是也请你们把我的社区居民卡留好。啊，我们也是非常想念这个小伙子。然后你的社区居民卡，我们也会给你保管好的。第二个，来自小伙子任豪的来信。按照入伙当日时间来计算。咱们兄弟已经一百一十八天没聚在一起了，甚是想念。因为在剧组拍戏，所以很遗憾缺席了咱们大伙之家的第一次聚会。咱们家那个厨房，麻烦替我守住，等我回来。好的，没问题，等你回来。好，最后一封了，来自小伙子何洛洛的来信。嘿 ，bro， 好久不见，这段时间在剧组忙工作，对我来说真的感触特别多。被剧组里的工作人员从白天忙到深夜的身影感动，让我也想到了和你们一起并肩作战的感觉。大家都要加油呀！好，感谢我们兄弟们的来信。看到大家为了理想与热爱，在自己的道路上奋力奔跑，拼尽全力，真的很感动。但是还是要叮嘱一句：工作很辛苦，努力很重要。可是呢，不要忘记照顾好自己。好了，夜深了，今天的分享就到这里。欢迎各位观众向我们来信，愿大家都能够健康可爱，没有眼袋
大的事情说三遍。大伙之家社区，香火你就来，有歌要发，请你来，有剧要播，你得来。电影带映，心中上线，赶快来！不来白不来，来了不白来，来来来，大伙之家等你来！热烈的欢迎我们年轻的相声演员，是吧？啊！爸爸，悄悄。哎呀！哎，山后的四十四只石狮子，咬死了山前的四十四只死的狮子树。那我就一定要再说个更不错的。不用不用不用不用不用不用不用！一口咬出个妞肚子来。暂时快板，我不会。见笑了，各位。这里呢是我们哥们几个开的一个店，叫做“来福好事”。然后我们店的特色就是根据你们的心情给你们调一个名品。像我这样孤单的人，搜索关注官方账号“腾讯综艺”，深井烧鹅，连个麦吧。合作媒体：不懂装懂的小董，鹅皮滴，花鹅为什么这样红？咔咔在爆肝剪辑中，摄像小失误，一只打工鹅。腾讯视频创作号，微信视频号，超多精彩短视频刷不停。上微博参与大伙之家玩电台征集，投稿你的温暖故事。更多精彩内容尽在新浪娱乐、新浪综艺。大伙之家社区还有很多未知惊喜店铺，正等着大家去解锁。如果你们有好玩的打开方式建议，请通过写信或者微博的方式告诉我们。下一个场景或许就是它。